ரிசெஷன் வருகிறதா அப்படின்னு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னால் ஒரு எபிசோட் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தோம் நீங்களும் அதை பார்த்துருப்பீங்க ஏன் ரிசெஷன் எதிர்பார்க்கப்படுது அப்படிங்கிறத விளக்கமாகவே அந்த எபிசோடில் கவர் பண்ணியிருந்தோம் நீங்கள் இன்னும் அதை பார்க்கலன்னா இந்த எபிசோடை பார்க்குறதுக்கு முன்னால் அதை முதல்ல பாருங்கள் அது இந்த எபிசோடை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஆறு மாதங்களில் ஸோ ஃபார் என்ன நடந்திருக்குது ரிசெஷன் வந்துச்சா இன்னும் வரலையா வரும் மாதங்களில் நாம் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் இதெல்லாம் இந்த எபிசோடில் நாம் விளக்கமாக பார்க்கலாம் வணக்கம் என் பேர் விஜய் மோகன் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்சைட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கொரோனா பீக்குக்கு போக பொருளாதாரமும் மந்த நிலைக்கு போக அதை சுறுசுறுப்பாக ஃபெடரல் ரிசர்வ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை ஜீரோக்கு கொண்டு போக அது அப்போதைக்கு பொருளாதாரத்தை தூக்கி நிறுத்தினாலும் இன்றைக்கி இன்ஃப்ளேஷனுங்கிற ரூபத்தில் பேய் மாதிரி வந்து நிற்கிது அப்போ அந்த இன்ஃப்ளேஷனுங்கிற பேயை கண்ட்ரோல் பண்ண நம்ம என்ன பண்ணணும் முதல்ல பணத்தை பிரிண்ட் பண்ணுறத நிறுத்தணும் அப்புறம் ஃபெடரல் ஃபண்ட்ஸ் ரேட்டை கூட்டணும் ஃபெடரல் ரிசர்வ் எக்ஸாக்டாக அதை தான் பண்ணாங்க என்ன அதை கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பண்ண ஆரம்பிச்சுருந்துருக்கலாம் அவங்க லேட்டாக ஆரம்பிச்சுருக்காங்க லேட்டாக ஆரம்பித்தாலும் ரொம்ப வேகமாகவே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கூட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வழக்கமாக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கூட்டுறதா இருந்தால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெண்டு அல்லது மூணு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி இருபத்தஞ்சி பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் அல்லது ஐம்பது பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு மெதுவாக கூட்டுவாங்க அதாவது பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அல்லது பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு மெதுவாக கூட்டுவாங்க ஆனால் இப்போ மாதம் செவன்டி ஃபைவ் பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு அதி வேகத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கூட்டிகிட்டு இருக்காங்க மார்ச்சில் கிட்டத்தட்ட ஜீரோ பர்சன்டேஜில் இருந்த ஃபெட் ஃபண்ட்ஸ் ரேட் இன்றைக்கி த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ பர்சன்டேஜில் இருக்குது ஃபெடரல் ரிசர்வோட வரலாறில் இவ்வளோ ஸ்டீப்பாக அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கூட்டினதே கிடையாது இந்த சார்ட்டை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கை செங்குத்தம் மேலே போயிட்டு இருக்குது இவ்வளோ மெனக்கிட்ட அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கூட்டுறாங்களே இன்ஃப்ளேஷன் கண்ட்ரோலுக்கு வந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டால் அது அவ்வளோ சீக்கிரமாக கண்ட்ரோலுக்கு வராது அது என்ன கார் ஸ்டீரிங்கா திருப்பினோடனே திரும்புறதுக்கு இன்ஃப்ளேஷன் அது மெதுவாக தான் திரும்பும் மார்ச் மாதத்துலேருந்து ஃபெடரல் ரிசர்வ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கூட்ட ஆரம்பித்தாங்க ஜூலை மாதத்துலேருந்து இன்ஃப்ளேஷன் ஸ்லோ ஆகிறத நாம் இங்கே பார்க்கலாம் ஜூன் மாதம் நைன் பாயிண்ட் ஒன்னு பீக்குக்கு போயிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி இப்போது செவன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜில் இருக்குது அடை இது நல்ல விஷயம் தானே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் நல்ல விஷயந்தான் ஆனால் ஹிஸ்டாரிக்கலாக பார்த்தா நாம் போக வேண்டிய தூரம் இன்னும் நிறைய இருக்குது கடந்த பத்து வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று வரை ஆன் ஆவரேஜ் இன்ஃப்ளேஷன் டூ பர்சன்டேஜில் தான் இருந்துச்சு அது இன்றைக்கி நைன் பீக்குக்கு போயிட்டு இப்போ செவன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜில் இருக்குது ஃபெடரல் ரிசர்வோட கோல் என்னென்னா இன்ஃப்ளேஷனை ரெண்டுலேருந்து மூணு பர்சன்டேஜுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் அது வரைக்கும் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கூட்டுறதை நிறுத்த போகிறது இல்லை இதை பல தடவை ஃபெடரல் ரிசர்வ் சேர்மன் ஜெரம் பவலே சொல்லியிருக்கிறார் இப்போதைக்கு என்னுடைய ஒரே கோல் இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரது அது வரைக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கூட்டிகிட்டு தான் இருப்பேன் நீங்கள் இப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கூட்டிகிட்டே போனால் எக்கனாமி கொலப்ஸ் ஆகி ரிசெஷனுக்கு போயிடுமே அது பற்றிலாம் நான் கேர் பண்ண போகிறது இல்லை நிறைய பேருக்கு வேலை போயிடுமே அதுவும் இப்போ ஏன் ப்ரையாரிட்டி இல்லை இந்த இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணாமல் விட்டோம் இதெல்லாம் விட பெரிய பிரச்சனைகளை நம்ம சந்திக்க வேண்டி வரும் நிரந்தர தீர்வுக்கு இது ஒரு தற்காலிக தடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி முறுக்கிக்கிட்டு நிற்கிறாரு பாவல் அவர் சொல்லி குத்தனில் அதுதான் அவர் வேலை ஆனால் நம்ம வேலை இருக்குமா இருக்காதாங்கிறது நம்ம பிரச்சனை அவர் பிரச்சனை இல்லை சரி உண்மையிலே யூஎஸ் எக்கனமி எந்த நிலைமையில் இருக்குது ஆக்சுவலாக எல்லோரும் பயந்துட்டு இருக்கிற அளவுக்கெல்லாம் அது மோசமாக இல்லை அது நல்லாவே இருக்குது ஜாப் ரிப்போர்ட் இன்னும் பாசிட்டிவில் தான் இருக்குது நவம்பர் மாதம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஜாப்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் ஆல் டைம் லோ கிட்ட த்ரீ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜில் இருக்குது என்னங்க சொல்கிறீங்க ட்விட்டர் ஃபேஸ்புக்னு நிறைய இடத்துல லே ஆப்ஷனை கேள்விப்படுறோமே உண்மை தான் டெக்னாலஜி ஃபீல்டில் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகம்தான் ஸோஃபார் இந்த வருஷம் யூஎஸில் மட்டும் டெக் ஃபீல்டில் வேலை பார்த்த தொண்ணூறாயிரம் பேர் லே ஆஃப் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க அந்த நம்பரை தனியாக பார்க்கும்போது பெருசாக தெரிஞ்சாலும் மொத்த ஜாப் மார்க்கெட்டில் டெக்கோட பங்கு மூணு பர்சன்டேஜ் தான் அதனால் அதோட இம்பேக்ட் ஜாப் ரிப்போர்ட்டில் பெருசாக இல்லை அது ஏன் டெக் ஜாப்ஸ் மட்டும் இவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆகுது பொதுவாக டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபியூச்சர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ ஏடபிள்யூஎஸ் எடுத்துப்போமே ஒரு பேங்க்கில் இருக்கிற சர்வர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆன் ப்ரம்ல இருந்து கிளவுடுக்கு மாற்றணும் அது டெக்னாலஜி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்
ஒரு எக்கனாமி மோசமாக ஆரம்பிக்கும் போது அது டெக் செக்டாரை தான் முதல்ல பாதிக்கும் அது இன்னும் மோசமாக ஆகத்தான் மற்ற செக்டார்ஸையும் பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் யூஎஸில் இன்னும் அந்த அளவுக்கு போகலை டெக்கில் கூட ஜாப் லாஸஸ் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்குது ஆனால் கடந்த ரெண்டு வருஷமாக பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி ஃபீல்டில் செம டிமெண்ட் வேலைக்கு ஆளே கிடைக்கல அவ்வளோ டிமெண்ட் இப்போ தான் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிலாக்ஸ்ட் ஆகுது கடந்த ரெண்டு வருஷமாக இருந்த அதீத வளர்ச்சிக்கு இப்போ கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிறதுல தப்பு இல்லை டெக் செக்டாரில் இந்த ஸ்லோனஸ் இருந்தாலும் மொத்த ஜாப் மார்க்கெட் ஸோ ஃபார் ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது அடுத்து ஜிடிபி குவார்ட்டர் ஒன் அண்ட் குவார்ட்டர் டூவில் நெகட்டிவில் இருந்த ஜிடிபி குவார்ட்டர் த்ரீயில் டூ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிருக்குது ஆக அதுவும் ஸோ ஃபார் ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது ஆனால் ஜிடிபி மூணு மாதம் பழைய டேட்டா ரியர்வியூ மிரரில் பார்க்குற மாதிரி அதை வச்சு இப்போ இருக்கிற எக்கானமியோட ஹெல்த்தை சொல்ல முடியாது ஐஎஸ்எம் மேனுஃபேக்சரிங் இண்டெக்ஸை பார்த்தா அது இந்த வருஷம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருங்கி இப்போது ஐம்பதுக்கு கீழே வந்துருச்சு ஐம்பதுக்கு கீழே வந்துருச்சுன்னா போன வருஷம் நவம்பர் மாதம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணதை விட இந்த நவம்பர் மேனுஃபேக்சரிங் குறைவுன்னு அர்த்தம் இது போகிற போக்கு கொஞ்சம் கன்சர்னிங்காக தான் இருக்குது கன்சியூமர் சென்டிமெண்ட் இது ஒரு எக்கனாமிக்கு ரொம்ப முக்கியம் மக்கள் பர்ஸை ஓப்பன் பண்ணால் தான் பொருளாதாரம் வளர முடியும் ஜூன் மாதம் ஐம்பதுன்னு கீழே போயிட்டு இப்போது மேலே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் யூஎஸ் மக்களோட சேவிங்ஸ் ரேட் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக குறைஞ்சிருக்குது வரும் நாட்களில் அது கான்ஃபிடன்ஸை பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது ஸோ இப்போ நாம் ரிசெஷனில் இருக்கிறோமா அப்படின்னா இன்னும் இல்லை ஆனால் வரும் நாட்களில் ரிசெஷனுக்கு உள்ள தள்ளப்படுவோமா அப்படின்னு கேட்டால் அது ஒரே ஒரு விஷயத்தை சார்ந்து தான் இருக்குது ஃபெட் ஃபண்ட்ஸ் ரேட் இன்றைக்கி அது த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜில் இருக்குது டிசம்பர் மாதம் ஃபிஃப்டி பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் கூட்டுவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது ஃபெப்ரவரி மாதம் இன்னொரு ஃபிஃப்டி பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் கூட்டலாம் ஃபெட் ஃபண்ட்ஸ் ரேட்டை ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு கொண்டு வர வரைக்கும் அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கூட்டிகிட்டே போவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது இந்த ஹை இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் கண்டிப்பாக எக்கனாமியாக ஸ்லோ ஆகும் ஆனால் ரிசெஷனுக்கு தள்ளுற அளவுக்கு ஸ்லோ ஆகுமா அப்படின்னா அது டவுட்டு தான் ஏன்னா சோஃபார் நாம் பார்த்த வரைக்கும் ரிசெஷன் போகிற அளவுக்கு எக்கனாமி ஸ்லோ ஆகலை ஆனால் ஒருவேளை சோஃபார் குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கிற இன்ஃப்ளேஷன் மறுபடியும் கூட ஆரம்பிச்சதுன்னா டிசம்பர் பதிமூணாம் தேதி அடுத்த இன்ஃப்ளேஷன் ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் ஆகுது அது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு கீழே போனால் நல்லது ஃபெட்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கூட்டுற பிளானில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது ஆனால் ஒருவேளை இன்ஃப்ளேஷன் கூட ஆரம்பித்து எட்டு பர்சன்டேஜுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னு வைங்க கண்டிப்பாக ஃபெட் இன்னும் வேகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கூட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படி நடந்ததுன்னு வைங்க அப்புறம் நமக்கு சந்தேகமே வேண்டாம் கண்டிப்பாக ரிசெஷனுக்குள்ளே தள்ளப்படுவோம் ஆனால் சோஃபார் பெட்ரோல் ப்ரைஸ் வீட்டு வாடகை எல்லாம் பார்க்கும்போது இன்ஃப்ளேஷன் ஸ்லோ ஆகிற மாதிரி தான் தெரியுது அப்படியே நடக்கும்னு நாமளும் எதிர்பார்ப்போம் அப்புறம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் நான் ஏற்கனவே பல தடவை சொல்லியிருக்கிற மாதிரி அது ஃப்யூச்சரை தான் பார்க்கும் நடந்து முடிஞ்சதெல்லாம் பார்க்காது இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டா பெட்டராக இருந்தால் ஒஸ்ட் இஸ் ஓவர்னு அதுக்கு கண்டிப்பாக கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துடும் ஆனால் இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டா ஒர்ஸ் ஆச்சுன்னா ஒர்ஸ் ஆச்சுன்னா வேற என்ன போட்டு கும்மு கும்னு கும்புவாங்க இக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஷார்ட் டேமில் நாம் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கத்தான் செய்யணும் இதயம் பலவீனமானவங்க எல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவை பார்க்காமல் இருக்கிறது நல்லது வரும் மாதங்களில் யூஎஸ் இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டாவை க்ளோஸாக மானிட்ரு பண்ணுங்கள் அது குறைஞ்சிட்டே போகிற வரைக்கும் ஓகே அது கூட ஆரம்பிச்சுதுன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் ரன்னகலமாக தான் இருக்கும் ஆனால் லாங் டேர்ம்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க இதை பற்றிலாம் கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படி மார்க்கெட் கீழே போச்சுன்னா அது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க மற்ற மக்கள் மாதிரி வித்துட்டு வெளியே ஓடாமல் உங்கள் செலவுகளை குறைச்சி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை அதிகமாக்கிக்கோங்க இதுவும் கடந்து போகும் சீக்கிரமே அடுத்த எபிசோடில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்